Diabetes is a growing problem in both developed and developing world and it is associated with long-term healthcare problems. Pero unsa man ang diabetes? Ambot. Pero madali ana to explain basing masabta na siguro natong tanan. Siguro ra pod. Sa so one type of homeostasis that we're talking about is how do our bodies regulate blood sugar? But what is homeostasis? Homeostasis is any self-regulating process by which an organism tends to maintain stability while adjusting to conditions that are best for its survival. Ay sabah, sige sunggo na mo, example na lang ta. Homeostasis is like riding a motorcycle pero ikaw ang brain, niya mong lawas ang motor. Ikan sa imong senses, imong kadabanyak, kadaliko, kadakita o kadapaminaw, makatabang ka ni manggagmay adjustments to keep our body systems balanced. Or para at least dili ka makras. Glucose or blood sugar is the main type of sugar in the blood and it is the major source of energy for the body cells. Katong itipi itipi na to pag grade 9? Yes, gika na siya diri. But how? Like giunsa na paggamit. Dili mangod siya makasul sa cells, so unsa pa man lain kinahanglan di ay. Insulin helps blood sugar enter the cells so it can be used for energy. Kung sa ato pa mura siya og yawi para igo lang makasud ang glucose sa semi permeable nga cell. And by semi permeable og papel pa na igo ra na mulutop. Glycogen is the stored version of glucose. Di man sa tanang higayon nga magamit tanang glucose so pinaagi sa insulin, i-convert sa liver ang glucose into glycogen. Pwede ni siya ma store sa liver, murag pagkaon lang nga gisulod lang sa ref para kuoko tun lang puhon. So how does your body regulate blood sugar? It is divided into six phases. Let's start with the first phase. Phase 1. Pumuka unta musa ka ang blood sugar. Phase 2. Kung musa ka ang blood sugar, musa ka sa nag insulin gikan sa pancreas. Phase 3. Nang inahalan ang glucose o insulin para makasulod ang glucose sa cell. Meanwhile, your pancreas also sends an insulin into the liver and fats para magkondo o glucose into glycogen as baka. Phase 4. Once nga makasulod ang glucose sa cells, magapin na siya as energy o mudaog na ang atong blood sugar. Phase 5, kung munaog na ang blood sugar, munaog na sa ng insulin. Phase 6, whenever our blood sugar is too low, our pancreas releases glucagon into our liver and fats para bungkagon ang backup ng glycogen into glucose para gamit sa cells for energy. Mura gutom mo na ta din dapita pero at least napatay energy may bilin para mag-suffer. Until makaon mo balik. So your blood sugar should never be too high or too low and your energy is well used. This is a scenario of a negative feedback loop of homeostasis. But what if kuwang ka og insulin? If you lack insulin, your blood sugar is not used properly so dali ra kakapuyon og dali ra kagutomon. This is type 1 diabetes and sadly wala pa cure and usually it is a cause of genetics. If bata pa ka ni na anak ka ani, dai chance nga naamo insulin injection sa inyo ha. Now what if sakto ra imong insulin gahi laman jud ko? This is called insulin resistance where your blood sugar is so uncontrollably high to the point na babaga ni mong fats which causes weight gain ang padong na sa heart na magkaproblema na ka sa imong health. Para ni mo bitin na ang kindi kay wala na din kay balaw imong utok na naday sugar sa imong lawas. This is type 2 diabetes and if naakaani, usba na imong diet o lifestyle maluoy ka please. Dali ra ba ka gutom mo nung guhawon? Dali ka ba ka po yun? Huwag hanap ba imong pananaw? Nag-grave ba mag iha pong tagtamis mo sa sige ko kaong katis? Kay ni Virgil inap iyang pagkatamis para ni mo? If no, then good. If yes, magpakonsulta ka na sa doktor because apparently... That's how it works! Hahaha! Parang to!